periódico El Diario cumple 42 años desde su fundación. Y aquí te contaremos todo lo que hay detrás de nuestro trabajo día a día. Escuchemos cómo se hace una noticia con rigurosidad. Primero, identificar un hecho que le pueda interesar a un grupo poblacional, ¿sí? a un nicho para poder identificar que sea noticiable, que sea de interés. Dos, una planeación que implica saber qué fuentes voy a utilizar, porque si es una denuncia, por ejemplo, tiene que haber, tras un equilibrio informativo, tiene que haber fuentes que representen a la comunidad que denuncia, pero también a la parte denunciada, por ejemplo. Eso es lo que durante muchos años se llamaba como las dos caras de la moneda, sabiendo que hay monedas que tienen más caras en temas informativos. También tengo que mirar esa planeación, qué tipo de información necesito, de otras fuentes bibliográficas, de videos, sacar datos, de documentos. Después de eso, realizarla. Tengo que ir a, a entrevistar. Y eso implica tener en cuenta la disposición que tienen las fuentes para hablar. ¿Quieren hablar? ¿Tienen tiempo para atenderme? Yo necesito la noticia ya, necesito la información ya. ¿Me pueden recibir? Después de eso, sentarme, si es escrita, como en el caso del diario, sentarme a escribir. Lo que implica tener pulcritud a la hora de escribir, desde lo más básico como utilizar eh, todos los elementos de cohesión, tilde, signo de puntuación y también coherencia, tener un estilo, un estilo agradable que pueda enganchar a los potenciales lectores. Y la cereza en el pastel sería como la reflexión ética de si logré el objetivo con la noticia de informar tratando de ser lo menos parciales posibles ¿sí? tratando de ser rigurosos porque eso del objetivo del periodismo pues eso es muy discutible pero si sí, al menos esforzarse por ser rigurosos para entregar la información de muy buena manera